నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు లక్ష్మి బ్లాగ్స్ ఇన్ తెలుగు గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే బాగున్నాను ఈరోజు కొంచెం ఎయిటీస్ నైంటీస్ అప్పటి వాళ్ళు అయితే రిలేట్ చేసుకుంటారు ఈ స్నాక్ ఏంటని ఇప్పుడు పిల్లలకి అయితే తెలీదు రసగుల్లా అనేవాళ్ళు తేన్ మిఠాయి అనేవాళ్ళు ఇదైతే ట్వంటీ పైసా కనుక్కుంటాను ఒకటి ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి నాకు గుర్తుంది మీకు కూడా తెలిస్తే ప్లీజ్ కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే పాపం పిల్లలు అన్ని రకాల బాక్స్లు ఎత్తుకు వెళ్తున్నారు కానీ లంచ్ కానీ స్నాక్స్ కానీ వ్యాన్లో తినడానికి కానీ అలా ఏం కాదు అప్పట్లో అయితే అమ్మ డబ్బులు ఇస్తే ఇంటర్వెల్ ఎప్పుడు అవుతుందా బండి మీద తేగలు బిక్కీ కాయలు అలాగే ఊరగాయ ప్యాకెట్లు అవునండి నిమ్మకాయి మామిడికాయ ఒక్కొక్క బద్ద ఊరగాయ ప్యాకెట్లు అమ్మేవాళ్ళు అవి నారింజ మిఠాయి అలాగే రకరకాల షేప్స్లో కోడిలాగా బటర్ఫ్లై లాగా ఉన్న బిస్కెట్స్ ఇంకా మామిడికాయలు ఇవి ఎప్పుడెప్పుడు కొనుక్కోవాలా ఇంటర్వెల్ కొడితే అని వెయిట్ చేసేవాళ్ళము అలా ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి ఇంకా మీకు తెలిసిన స్నాక్స్ ఏంటి అప్పుడు మీరు కొనుక్కోవాలనుకున్నవి ఇంకా ఆశా చాక్లెట్లు ఆశా చాక్లెట్లు అయితే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కానీ అవి వస్తాయి కదా ఒక ప్యాకెట్లో ఐస్ వస్తుంది కలర్ ర కలర్ కలర్స్గా అది తీసుకొని ఓపెన్ చేసి అది కొంచెం కొంచెం చప్పరిస్తూ సేమియా ఐస్ ఇవి ఎంతమందికి తెలుసు మీలో తెలిస్తే ప్లీజ్ నాతో షేర్ చేసుకోండి ఈరోజు నేనైతే ఈ రసగుల్లా రెసిపీ చెప్తాను ఇది దోశ పిండి అండి మామూలు దోశ పిండి దోశ పిండిలో కొంచెం ఆరెంజ్ కలర్ వేస్తున్నాను మీరు రెడ్ కలర్ ఉంటే వేసుకోండి కరెక్ట్ కలర్ వస్తుంది ఒకవేళ దోశ పిండి పుల్లగా ఉండకూడదు దోశ పిండి అలాగే షోడా కూడా వేశాను దోశ పిండి పుల్లగా ఉండకూడదు ఫ్రెష్గానే ఉండాలి ఒకవేళ దోశ పిండి రెడీగా లేకపోతే ఒక గ్లాస్ బియ్యం తీసుకొని దాంట్లో ఒక పావు కప్పు మినపప్పు వేసి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ నానబెట్టి మిక్సీకి వేసేసుకోండి సరిపోతుంది ఆ పిండిలో ఇలా కొంచెం కలర్ షోడ కలిపి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు పాకం పట్టుకుంటున్నాను దానికి ఒక కప్పు షుగర్ వేశాను షుగర్కి పావు కప్పు వాటర్ వేశాను వన్ కప్ షుగర్కి పావు కప్పు వాటర్ వేసి పాకంలాగా వచ్చిన తర్వాత అది బాగా తెలుతుంది కదా అప్పుడు కొంచెం ఆపేసిన తర్వాత నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తున్నాను నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకు ఆ పాకం అనేది చిక్కబడిపోదు అనమాట చక్కెర చక్కెరగా వచ్చేయకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక బాండిల్లో ఆయిల్ పెట్టేసుకొని మనం పిండి రెడీగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండి చిన్న చిన్న పీసెస్గా వేసుకోవాలి చిన్న చిన్న బోండాలు మనం పురుగులు ఎలా వేసుకుంటాం అలా వేసుకోవాలన్నమాట అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మరీ సిమ్లో పెట్టి వేయించకూడదు అదంతా ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది అలాగనే హైలో పెడితే పైన వేగిపోయి లోపల ఉంటలు ఉంటలుగా ఉంటుంది అనమాట గడ్డలు గడ్డలుగా అందుకని మీడియం హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటూ మార్చుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు వేగిన వాటిని డైరెక్ట్గా షుగర్ సిరప్లో వేసేస్తున్నాను అలాగే మిగిలిన పిండి ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా తీసుకొని సేమ్ అలాగే వేసేసాను షోడా వేయడం వల్ల అవి కొంచెం పొంగుతాయి అనమాట పిండి కూడా మరీ టైట్గా కలుపుకున్నా లోపల గట్టిగా ఉంటుంది లూజ్గా కలుపుకుంటే మీకు అసలు వేయడానికి రాదనమాట అది చూసుకొని కలుపుకోండి దోశ పిండి వేసే వాళ్ళైతే దోశ పిండి పుల్లగా లేకుండా చేసుకోండి ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి మా పిల్లలకైతే ఎంత నచ్చిందో అమ్మ ఈ గులాబ్ జామ్స్ బాగున్నాయి ఈ గులాబ్ జామ్స్ బాగున్నాయి అని తిన్నారు వాళ్ళకి ఇది రసగుల్లా ఇది అని చెప్తే లేదు ఇది గులాబ్ జామ్ లాగే ఉందని తిన్నారు చాలా బాగుంది కావాలంటే మీరు అలా షుగర్లో కోట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ పైన ఒకటి పెట్టాను చూడండి నేను అలాగా ఇప్పుడైతే అన్నీ తీసేస్తున్నాను చూడండి పాకంలో నానిన తర్వాత పాకంలో ఇవి బాగా నానాలి బాగుంటాయి ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ పాకం కొంచెం కానీ మిగిలితే మనం టూటీ ఫ్రూటీ చేసాం కదా పుచ్చకాయ తొక్కతో అప్పుడు ఏం చేసాం ఈ పాకాన్ని అలాగే వాడేసేయండి చూసారా ఇలా షుగర్లో కోట్ చేస్తే కూడా బాగానే ఉంటుంది ఆల్రెడీ షుగర్ సిరప్ మళ్ళీ షుగర్ కోట్ ఎందుకని జస్ట్ ఒకటి మీకు చూపించడానికి మాత్రం చేశాను సరే ఎంత బాగా రెడీ అయిపోయావు జ్యూసీ జ్యూసీగా మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి చెప్పండి మీ ఇంట్లో ఇలా ఇలా ఉండేవి స్నాక్స్ అని చెప్పి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా రెసిపీస్ కావాలంటే ప్లీజ్ కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి కీప్ స్మైలింగ్ బీ బిజీ బీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ బాయ్